中央研究院天文及天文物理研究所的黄活生和苏友轩发现了到目前为止最遥远的强重力透镜星系。这个距离我们非常远的透镜星系，它的光要经过约九十六亿年才能抵达地球。这个透镜星系质量很巨大，而在宇宙里，重力会像一面巨大的透镜一样，能弯曲、放大、扭曲后面天体所发出的光。这种现象称为重力透镜效应。在这片新发现的宇宙透镜背后，更远的地方有个呈蓝色的星系，它的光要花一百零七亿年才能够抵达地球。因为可能有新的恒星正在形成的缘故，所以它看起来是蓝色的。在宇宙的这么早期，或说这么遥远的距离之下，要发现这样三点一直线的排列，机会很罕见。目前为止。除了本例以外，一共只有发现一个。这个透镜星系的发现成果相当重要，因此获得国际天文学界的重视。这是星系团 IRC 0 2 1 8的临近区域。在 zoom in 之后，我们看到这个放大的重力透镜系统。透镜星系是橙红光的椭圆星系，它是 IRC 0 2 1 8星系团里质量最大的星系。红色的透镜星系对蓝色的背景光源星系的光造成透镜效应，所以光源星系的光变形了，变成上面一道明亮的弧，以及下方一个比较暗的斑点。星系的质量主要由暗物质来决定，暗物质这种特别的物质我们看不见，但它会和重力相互作用。Dark matter is an invisible form of matter. It doesn't give off any light or even interact with light from surrounding objects. The only way to detect the presence of dark matter is through its gravitational effects. So when you have a lensing galaxy, you can calculate the total mass, including both dark matter and ordinary matter that will be needed to produce the amount of light bending that you see. From the Hubble Space Telescope images of the Hubble Space Telescope, 测量背景光源星系的光受到多少透镜效应强度的影响？黄活生和苏友轩计算了这个巨型星系的总质量，结果发现，和距离我们比较近的星系相比，这个遥远的透镜星系比较不一样。在这个巨大椭圆透镜星系里找到这么少的暗物质是非常奇怪的事，因为其他离我们比较近的巨大椭圆星系有比较多的暗物质。黄活生和苏友轩仍在继续寻找更多的透镜信息。这次这个重要的发现，让他们进一步想问两个有趣的问题：是不是遥远的宇宙中心系里的暗物质和在我们附近心系里的暗物质比例其实高低不同？或者，遥远心系里的恒星形态和在我们附近的心系里的恒星形态是不一样的？在宇宙学中，要取得重大关键的突破，需要观察更多的遥远星系，进而透彻了解各种属性，得知星系怎样演化。这意味着我们需要在一片辽阔天空中测量很多的星系，这就需要一座非常大的望远镜和一个功能非常强的相机，才能在宇宙的深处观察到非常暗淡的天体。The Hubble Space Telescope is useful because it can observe very faint objects with high resolution, since it isn't affected by the Earth's atmosphere. But unfortunately, it can only observe a very small field of view. In order to observe large areas of the sky, you need a big telescope with a camera with a wide field of view. So here at Asia A, we're very excited about the upcoming Hyper Supreme Cam. HSC 超广角相机是全世界最大的相机，高三米，重三吨。装设在夏威夷毛纳基峰苏巴鲁望远镜上，特色是能在广大天区里观测微弱天体，每张照片都能看到很广的范围。我们期待巡天观测计划能帮我们在遥远宇宙里找到更多强重力透镜信息，就像这次找到的这个一样。探索宇宙的缘起，我们一次比一次更接近